ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ടു ടെക് മലയാളം ലോകത്തിലെ തന്നെ ആദ്യത്തെ ഫോൾഡബിൾ ടെച്ച് സ്ക്രീൻ സ്മാർട്ട് ഫോൺ ലോഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് ഇന്നത്തെ ടെക് മലയാളത്തിലൂടെ നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് സാംസങ്ങും എൽ ജിയും ആപ്പിളും ഹുവാവയൊക്കെ തന്നെ ആദ്യത്തെ ഫോൾഡബിൾ സ്മാർട്ട് ഫോൺ ഇറക്കാനുള്ള മത്സരത്തിലായിരുന്നു ആദ്യം ആദ്യ കാലഘട്ടത്തിൽ ആപ്പിളായിരുന്നു ഏറ്റവും കൂടുതൽ കേട്ടതെങ്കിലും ആപ്പിളിനെ പിന്നിലാക്കി പിന്നെ സാംസങ്ങും എൽ ജിയും ആയി സാംസങ് എൽ ജി ഇങ്ങനെ ആ കോമ്പറ്റീഷൻ നടക്കുന്നതിൻ്റെ ഇടയിലാണ് ചൈനീസ് ബ്രാൻഡ് ആയിരിക്കുന്ന നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഹുവാവേ ബ്രാൻഡ് കൂടി ഈ മത്സരത്തിൽ എത്തിയത് പിന്നെ സാംസങ് ആണോ ആദ്യം ഇറക്കുക ഹുവാവേ ആണോ ഇറക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു നമ്മൾ നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നത് സാംസങ് ഒക്കെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ മോഡൽ ഫോൺസ് അതുപോലെ മോഡൽ വീഡിയോസ് അതിൻ്റെ കൂടുതൽ ഇൻഫോർമേഷൻസ് ഒക്കെ തന്നെ സോഷ്യൽ മീഡിയ സൈറ്റ്സിലൂടെ ഒക്കെ പുറത്ത് വിട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഹുവാവേ ആണോ സാംസങ് ആണോ ആദ്യത്തെ ഫോൾഡബിൾ സ്മാർട്ട് ഫോൺ ഇറക്കുക രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പത് പത്തൊൻപതിൻ്റെ ആദ്യം ഉണ്ടാകും രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൻ്റെ അവസാനം ഉണ്ടാവും എപ്പോഴാണ് എന്ന് നമ്മളിങ്ങനെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഇവരൊക്കെ കടത്തി വെട്ടിക്കൊണ്ട് ചൈനയിലെ മറ്റൊരു ബ്രാൻഡ് റോയു ടെക്നോളജി എന്ന് പറയുന്ന ബ്രാൻഡ് ആദ്യത്തെ ഫോൾഡബിൾ സ്മാർട്ട് ഫോൺ ഇറക്കി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആക്ച്വലി മുൻനിരയിലുള്ള പല ബ്രാൻഡുകളെയും പ്രതീക്ഷിച്ചെങ്കിലും റൂയു എന്ന് പറയുന്ന ഇതുവരെ നമ്മൾ അത്ര കേട്ടിട്ടില്ലാത്ത ഒരു ബ്രാൻഡാണ് ഈ രംഗത്ത് ഒരു പുതിയ ചുവടുവെപ്പായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് റോയു ഒരു പുതിയ കമ്പനിയൊന്നുമല്ല അവർ ഡിസ്പ്ലേയിലാണ് കൂടുതലായിട്ട് ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ഫോൾഡബിൾ ഡിസ്പ്ലേയിലാണ് അവർ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ കൊടുക്കുന്നത് ടച്ച് സ്ക്രീൻ ആയിട്ടുള്ള ഫോൾഡബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഡിസ്പ്ലേ അത് എങ്ങനെ ഇന്നോവേഷൻ കൊണ്ടുവരാം കുറച്ചുകൂടി നല്ല ക്ലാരിറ്റി കസ്റ്റമേഴ്സിന് എത്തിക്കാം എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് അവരുടെ പരീക്ഷണങ്ങൾ നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ റോയു ടെക്നോളജിയും മടക്കുന്ന ഫോൺ നിൽക്കട്ടെ നമുക്ക് ഈ പുതിയ ലോകത്തിൽ തന്നെ ഒരു പുതിയ ഹിസ്റ്ററി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ഫോണിൻ്റെ കാര്യത്തിലേക്ക് വരാം ഇതിൻ്റെ പേര് ഫ്ലെക്സ് പൈ എന്നാണ് ഫ്ലെക്സ് പൈ എന്നാണ് അവർ ഫോണിനിട്ടിരിക്കുന്ന പേര് പേര് പോലെ തന്നെ വളരെ ഫ്ലെക്സിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫോൺ തന്നെയാണ് അവർ ഈ ഫോണിനെ വിളിക്കുന്നത് സ്മാർട്ട് ഫോൺ കം ടാബ്ലറ്റ് എന്നാണ് ഫോൺ കം ടാബ്ലറ്റ് കാരണം നിവർത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ടാബ്ലറ്റ് മടക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സ്മാർട്ട് ഫോൺ പോലെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും ഇതിൻ്റെ സ്ക്രീനിൻ്റെ സൈസ് ആയിരിക്കുമല്ലോ അതുപോലെ ഡിസ്പ്ലേ എങ്ങനെ ആയിരിക്കുന്നതാണല്ലോ പിന്നെ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വരുന്ന ഒരു ചിന്ത മടക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഡിസ്പ്ലേ ഉണ്ടാവുക തുറന്ന് കഴിയുമ്പോൾ മാത്രമാണോ ഡിസ്പ്ലേ ഉണ്ടാവുക അല്ലെങ്കിൽ വൺ സൈഡ് ആണോ അപ്പോൾ തുറന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സെവൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഇഞ്ച് ഡിസ്പ്ലേ ഉള്ള ഒരു ടാബ്ലറ്റ് ആയിരിക്കും അത് മടക്കുന്ന സമയത്ത് ഫോണിൻ്റെ രണ്ട് വശങ്ങളിലും അതുപോലെ തന്നെ നടു സൈഡിലുമായിട്ട് നടുല മടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആ ഒരു ഭാഗത്ത് ബെൻറ്റിൻ്റെ അവിടെയായിട്ട് മൂന്ന് ഡിസ്പ്ലേസ് ആയിരിക്കും മടക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഫോണിന് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ ടാബ്ലറ്റ് സൈസ് നമുക്കൊരു ഫോണായിട്ട് മടക്കുമ്പോൾ അതിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും മടക്കിയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇരു വശങ്ങളിലും ഫോർ ഇഞ്ച് ഡിസ്പ്ലേ ആയിട്ട് ഒരു ഫോണിൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേ സൈസിലേക്കാണ് ഡിസ്പ്ലേ മാറുക പിന്നെ ആ സൈഡിൽ സൈഡിലും ഡിസ്പ്ലേ ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അവിടെ ഒരു പക്ഷേ നോട്ടിഫിക്കേഷനോ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരിക്കണം കാണിക്കുക ഓക്കെ പിന്നെയുള്ളൊരു കാര്യം ഫോൺ മടക്കുമ്പോഴും തുറക്കുമ്പോഴൊക്കെ ഈ ക്യാമറ എവിടെ ആയിരിക്കും ഫ്രണ്ട് ക്യാമറ ഉണ്ടാവുമോ ബാക്ക് ക്യാമറ ഉണ്ടാവുമോ ഇനി ജസ്റ്റ് മടക്കുന്ന ഡിസ്പ്ലേയിൽ മാത്രമാണോ പരീക്ഷണങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നത് ക്യാമറയുടെ ക്വാളിറ്റി എൻഷോർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളൊക്കെ സംശയം ഉണ്ടാവില്ലേ ഓക്കെ ഡ്യുവൽ ക്യാമറയിൽ ഒന്ന് സിക്സ്റ്റീൻ മെഗാ പിക്സലിൻ്റെയും മറ്റേ ലെൻസ് ട്വൻറ്റി മെഗാ പിക്സലിൻ്റെയും അങ്ങനെ രണ്ട് ലെൻസാണ് ക്യാമറയിൽ മീൻസ് രണ്ട് ലെൻസാണ് ഫോണിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡിൽ അവർ ഇൻവോൾവ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ വരുന്നത് നമ്മുടെ ബാറ്ററീനെ കുറിച്ചുള്ള സംശയമാണ് ഇപ്പോൾ ഇത്രയും ഡിസ്പ്ലേ വരുന്നുണ്ട് ഈ ഡിസ്പ്ലേയും ഫോണിൻ്റെ സൈസൊക്കെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഫോണിൻ്റെ ബാറ്ററി ഇത്ര സൈ സൈസ് ആയിരിക്കും ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ് ഉണ്ടാകുമോ അത് കപ്പാസിറ്റി കുറച്ച് കൂടുതൽ കിട്ടുമോ എന്നൊക്കെയുള്ളൊരു സംശയമല്ലേ ഇപ്പോൾ നിലവിൽ റോയിൻ്റെ സൈറ്റിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് മൂവായിരത്തി എണ്ണൂറ് എം എ എച്ചിൻ്റെ ബാറ്ററിയാണ് ഫ്ലെക്സ് പൈക്ക് ഉണ്ടാകുക എന്നുള്ളതാണ് അത് മാത്രമല്ല ഒരു മണിക്കൂർ ചാർജ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നമുക്ക് എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജോളം
ഈ മൂന്ന് വേരിയൻസും ആക്ച്വലി പ്രൈസ് എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്നൊക്കെ ഉള്ളൊരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവും സ്റ്റാർട്ടിങ് മോഡലിന് ഏകദേശം നയൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആണ് പ്രൈസ് വരുന്നത് നമ്മൾ ആപ്പിൾ ഫോൺ അങ്ങനെയുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ബ്രാൻഡുകളെ കമ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ ഒരു പ്രൈസ് റേഞ്ചിലാണ് വരുന്നത് കാരണം ലോകത്തിൽ തന്നെ ഇത്തരമൊരു ഇന്നോവേഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫേസ്റ്റ് ഫോണാണ് ഈ ഒരു ഫ്ലെക്സ് പൈ എന്ന് പറയാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് മോഡലിന് നയൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡിലാണ് പ്രൈസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ കേട്ടോണ്ടിരുന്നത് സാംസങ്ങോ ഹുവാവയോ അതുപോലെ മുൻനിരയിലുള്ള ഏതെങ്കിലും ബ്രാൻഡ് ഇതുപോലെ ഫേസ്റ്റ് ഫോൾഡബിൾ സ്മാർട്ട് ഫോൺ ഇറക്കും എന്നുള്ള ന്യൂസ് ആയിരുന്നു അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് പക്ഷെ ഇപ്പോൾ ഇതാ അധികം നമ്മൾ കേട്ടിട്ടില്ലാത്ത ഒരു പുതിയ ബ്രാൻഡാണ് ലോകോത്തര നിലവാരത്തിൽ തന്നെ ശ്രദ്ധ ആകർഷിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഫേസ്റ്റ് ഫോൾഡബിൾ സ്മാർട്ട് ഫോൺ ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് ചൈനീസ് ബ്രാൻഡ് ആയിട്ടുള്ള റോയോ ആൻഡ് ഫ്ലെക്സ് പൈ എന്ന് പറയുന്ന ഈ സ്മാർട്ട് ഫോൺ അപ്പോൾ ആക്ച്വലി ഇന്നോവേഷൻസ് അതുപോലെ പുതിയ മോഡൽസ് ഇറക്കുക എന്നുള്ളത് ഫേസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് റോയിൽ നിൽക്കുന്ന ബ്രാൻഡുകൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ വേൾഡ് ഇനോൺ ബ്രാൻഡുകൾക്ക് മാത്രമുള്ള കാര്യങ്ങളല്ല കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ബ്രാൻഡ്സ് പോലും ഇത്തരം ഇന്നോവേഷൻസിനൊക്കെ പ്രാധാന്യം കൊടുത്ത് കുറച്ചുകൂടി ക്രിയേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നാണ് നമുക്ക് അറിയാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുന്നത് സോ ഇനിയും ടെക്നോളജിയിൽ കുറേ മാറ്റങ്ങൾ വരട്ടെ ഈ ഫോൺ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലൊക്കെ എപ്പോൾ എത്തും എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയില്ല മാർക്കറ്റിൽ എന്നാണ് എത്തണേ എന്നുള്ളത് അറിയില്ല പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇത്തരം ഫോൺസൊക്കെ എത്തട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുകയാണ് അതുപോലെ സാംസങ്ങും ഹുവാവയും അവരുടെ ഫോൾഡബിൾ ഫോൺ ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ സ്റ്റാർട്ടിങ് ഒക്കെ ആകുമ്പോഴേക്കും എത്തുമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ വരികയാണെങ്കിൽ ഈ ഫോണിനോട് കോമ്പീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഫോണായിരിക്കുമോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിലും മികച്ച ഫീച്ചേഴ്സും പ്രൈസിങ് കുറച്ചുകൂടി ലോ ആയിട്ട് വരുമോ എന്നൊക്കെ നമുക്ക് കണ്ടറിയാം എനിവേസ് ഈ ന്യൂസ് നമ്മളിവിടെ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് ടെക് മലയാളത്തിലൂടെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ